ഫുഡ് മഷേ സുഖമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയിട്ടാണ് മത്തി കോക്കനട്ട് ഫ്രൈ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കേൾക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നെ നോക്കണം അപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു എട്ട് മത്തി ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കാൽ സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് എരിവ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിന് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമ്മളുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ തേങ്ങയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ചെറിയ തേങ്ങ എന്തായാലും നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുളക് പൊടി ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ മസാല നമുക്ക് ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം കൈകൊണ്ട് നന്നായി തിരുമ്മി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നന്നായി തിരുമ്മി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മത്തിയാണ് വീണ്ടും അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് കൈകൊണ്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനൊരു പാനിൽ ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി അതിലേക്ക് ഈ മത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഓരോരോ മത്തിയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം സാധാരണ ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഈ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഉള്ളിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടേ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് തവണയായിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ മത്തി നന്നായി ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് പകർത്താം ഇപ്പോൾ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കോക്കനട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കണം അപ്പം ഈ സെയിം ചട്ടിയിൽ അതേ എണ്ണയിൽ ഞാൻ നമ്മളതിൽ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ മസാലയിലേക്ക് ഞാനൊരു പിടി ഞാൻ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വലിയൊരു പിടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് തിരുമ്മി യോജിപ്പിക്കുക ശകല ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി എണ്ണയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ സെയിം എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കണേ എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്നൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ ശകല ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക തേങ്ങയിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ മത്തി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മത്തീൻ്റെ കൂടെ ഇത് കഴിക്കാൻ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ ഇനി വേറെ കറി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് റെസിപ്പി ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് കമൻറ്റ് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്